ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم هذا رجل آية سادات وكالي وما نبتا محمد بن سقافي استاد آورنگل مجید استاد دوڑنگیا پندی دن مار عمر آگر متعلیم انگل مؤمن انگل مؤمن انگل اللہ سبحانہ و تعالی یہ مہتا یا سنگم نمڑی لین قبول سے مارا بٹے پرشد دمایا ویلی آئی چلا تھی یا نہیں اور مہتی یوڑے روس و نوڑا رمدی سے نڑکنا سرگت تو پی لانے نمڑی رکھنا دے اینا بہت تھوڑ گوڑے രണ്ട് പരിപാടിയാണ് ഇന്നത്തെ മജിലിസിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരണം മറ്റൊന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹുബ്ബുസ്വാലിഹീൻ എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ഉത്ബോധനവുമാണ് ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നത് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇഷാല്ല അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വലിയ ഒരു വിവാദത്താണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഇന്ന് മകരിപ്പ് മുതൽ നാളെ പകലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂറത്ത് ആവർത്തിച്ച് ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അൽക്കഹഫ് സൂറത്ത് അതിന്റെ സമയം ഇന്ന് മകരിവ് മുതൽ തുടക്കം കുറിച്ചു നാളെ പകലും അതിന്റെ സമയം തന്നെ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അൽക്കഹഫ് സൂറത്ത് ഓതണമെന്ന് നമ്മുടെ ഫുഖ പഠിപ്പിക്കുക എന്താണ് ഈ അൽക്കഹഫ് സുറത്തിലുള്ളത് വെള്ളിയാഴ്ച ചെയ്യുന്ന സുന്നത്തായ വിവാദത്തുകളിൽ ഒന്നാം നമ്പർ അൽക്കഹഫ് സുറത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ സ്ഥാനമുണ്ട് അൽക്കഹഫിൽ എന്താണുള്ളത് അനുസ്മരണാണുള്ളത് മൂന്ന് ചരിത്രങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് അസ്ഹാബ് അൽക്കഹഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഔലിയാക്കളെ അനുസ്മരണം അവരെ മഹബത്ത് വെച്ച ഒരു നായയുടെ സംഭവമാണ് ഉബ്ബുസ്വാലിഹിൻ ആ മഹത്തായ അൽക്കഹഫിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അതുപോലെ അമ്പിയാക്കളെ അനുസ്മരണം അതിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ അലഹി സലാത്തുഹി സലാത്തു അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തുടങ്ങിയ ഔലിയാക്കളെയും അമ്പിയാക്കളെയും അനുസ്മരണം അവരുടെ ജീവിത ചരിതം അൽക്കഹഫ് സുഹൃത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും മുക്മിനായ മനുഷ്യൻ അത് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിടൽ ഓതൽ സുന്നത്തായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ അൽക്കഹഫ് മാത്രമല്ല ഖുർആൻ നമ്മൾ മുഴുവനും പരിശോധന നടത്തിയാൽ അതിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗവും അനുസ്മരണമാണ് അമ്പിയാക്കൾ അനുസ്മരണമുണ്ട് ഔലിയാക്കൾ അനുസ്മരണമുണ്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അനുസ്മരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഒരുപാട് ആയത്തുകളിൽ അമ്പിയാക്കളെ പരാമർശിച്ച് ഔലിയാക്കളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തല നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകമായ സൂറത്തുകൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അമ്പിയാക്കളെ മൊത്തത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന സൂറത്തുൽ അമ്പിയാക്കള സൂറത്ത് 
അമ്പിയാക്കലിൽ തന്നെ ചില പ്രധാനികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ സപ്രൈറ്റ് സൂറത്ത് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ തങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് സൂറത്ത് മുസമ്മിൽ സൂറത്ത് മുദ്ദഹിർ ധാരാളം നമുക്ക് കാണാം സൂറത്ത് തോഹ സൂറത്ത് യാസി സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം സൂറത്ത് യൂനുസ് സൂറത്ത് യൂസുഫ് ഇതൊക്കെ എന്താ ഓരോരോ നബിയെ പ്രത്യേകം എടുത്തുകൊണ്ട് അനുസ്മരിക്കുന്ന സൂറത്ത് ഔലിയാക്കളതും നമുക്ക് കാണാം സൂറത്ത് ലുക്കുമാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ മഹതികളുമുണ്ട് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് മഹതിയായ സയ്യിദത്ത് മണവാട്ടി ബീവി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ വറക്കത്ത് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മഹതികളുടെ കൂട്ടത്തിലും അള്ളാഹു വലിയ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം മഹതിയായ മറിയം ബീവി റതി അള്ളാഹു അൻഹ മുപ്പത്തിനാല് പ്രാവശ്യമാണ് മഹതിയുടെ പേര് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എടുത്ത് അനുസ്മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു പുറമെ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ കൊടുത്തു സൂറത്ത് മറിയാം പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ചില മഹത്വം വലിയ വലിയ പവർ അള്ളാഹു സുഹാനോല കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ കുത്തുബുല്ല കുത്താബ് നമുക്കറിയാം ഔലിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണ് കുത്തുബ് എന്നുള്ളത് ഈ ഉമ്മത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുത്തുബ് ആരാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മഹതിയാണ് ഓസുല്ലാം തങ്ങളെക്കാളും മുമ്പ് അല്ല ഇമ്മത്തുൽ അർബ മുഴുവനും അക്താബാണ് അവർക്ക് മുമ്പ് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കുത്തുബാനിയത്തെ സ്വീകരിച്ച ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കുത്തുബ് അതൊരു മഹതിയാണ് സംഗീതത്തിനാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മഹതികളെ മഹാന്മാരുമായ ഔലിയാക്കളെ അമ്പിയാക്കളെ മൂന്നിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗവും അവരുടെ അനുസ്മരണമാണ് ഇന്ന് ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നമ്മൾ അനുസ്മരണം നടത്തുന്നത് നേരത്തെ സ്വാഗതത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നമുക്ക് ആത്മീയമായ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള വെളിച്ചം നൽകി നമ്മൾ വിട പറഞ്ഞു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹു അവർക്ക് തെറച്ച് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മൂന്ന് നാല് നാലഞ്ച് മഹാന്മാരെയാണ് ഇന്നത്തെ വേദിയിൽ നാം അനുസ്മരിക്കുന്നത് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിലും വിഭാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും ഇത്രയും വലിയ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വെറുമൊരു വെറുമൊരു സയ്യിതോ അല്ലെ വെറുമൊരു ആലിമോ മാത്രമല്ല ഇൽമിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആലിമും ആബിതുമായ മഹാന്മാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമയും നൂറുല്ലുലമയും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ദീർഘമായ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവിടുത്തെ പാണ്ഡിറ്റ് എത്രയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കണ്ണീത് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദർജ ഒത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ കണ്ണീത് ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ വാഴക്കാട് ധാറുല്ലുലൂമിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം ഉസ്താദുമാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണീത് ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഹുന ഇ കെ ഉസ്താദും ഒക്കെ താജുല്ലുലമയുടെ ഉസ്താദുമാരിൽപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കണം ശിഷ്യനാകുന്ന സയ്യിദവർകളെ മുമ്പിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ മഹാരഥന്മാരായ ഉസ്താദുമാര് വലിയ തളീമ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണീത് ഉസ്താദിനിടയ്ക്ക് ലോധിപ്പടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മസലയുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ച വന്നു ഹാലിയുടെ വിഷയത്തിൽ ലറൂറത്തിന്റെ കാലി ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലമ അവിടത്തെ ഉസ്താദാകുന്ന കണ്ണീത് ഉസ്താദുമായിട്ട് ചർച്ച ഉസ്താദും ശിഷ്യന്മാരും നമ്മൾ ചില മസലകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പൊ താജുലുലമ അവിടെ ഒരു മസല പറഞ്ഞു അതിനെതിരാണ് കണ്ണീത് ഉസ്താദ് പറയുന്നത് 
മൂന്ന് ദിവസം ആ ചർച്ച നീണ്ടു നിന്നു രണ്ടാളും നേരെ എതിരാണ് വസലകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം ഈ ചർച്ച നീണ്ടു നിന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഷെയ്ഹുന ഗണ്ണിത്തുസ്താദ് താജുലുരമ അന്ന് താജുലുരമ എന്നുള്ള പേരില്ലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരി ഇവിടെ എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആരാണ് റഹീസുൽ മുഹമ്മദീൻ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ജീവിച്ച ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ചായ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വാങ്ങി കൊടുക്കുക കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാശ് ആദ്യം നൽകിക്കൊണ്ടേ കുടിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എന്റെ മിൽക്കിലേക്ക് ഈ ചായ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്റെ വയറ്റിലേക്കാക്കാൻ പോയുള്ളൂ അതിന്റെ മുമ്പായി ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അന്യന്റെ വെള്ളം എന്റെ അകത്തായി ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് പേടി ചത്രയും സൂക്ഷ്മതയിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണി തുസ്താദ് ആ കണ്ണി തുസ്താദും ഇ കെ ഉസ്താദും ഒക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമ ശിഷ്യനാണ് പ്രായം കുറവാണ് പക്ഷെ മുമ്പിലാക്കിയിട്ടേ നടക്കാറുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫുനായി കെ ഉസ്താദ് അവരുകള് ഉസ്താദ് അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ ഉസ്താദിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ അധ്യക്ഷന് പ്രത്യേകമായി വെള്ള തുണി വിരിച്ച ഒരു കസേനയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ചെയ്തവരകളും ഇ കെ ഉസ്താദും ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോ ഇ കെ ഉസ്താദും മാറിക്കൊടുത്തു സയ്യിദ് അവരുടെ ഇരുത്തി ഈ നിലക്ക് ശിഷ്യനായ താജുലുലുമയെ ഉസ്താദുമാർ അങ്ങേറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്നതും ആദരിക്കുന്നതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മഹാന്തരന്മാരായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഉസ്താദുമാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഐക്യവുമാണ് അനുയായികളായ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുല്ലമ അള്ളാഹു തറ ചുരുത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഫാത്തിഹ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടത്തെ മഹത്തായ മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറ ഭാഗിയത് ഇന്ന് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് മദ്രസകളുണ്ടോ അതിന്റെ ഒക്കെ കാരണക്കാരൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ ഉലമ ഏതെല്ലാം മദ്രസകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഫാത്തിയോതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലമൊക്കെ ഇന്ന് കബറിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ആലോചിക്കണം പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി ആ രണ്ട് മഹാരഥന്മാർ ചെയ്ത സേവനം എത്രയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഹാബുദങ്ങള് ഈ മഹത്തായ കേരളത്തിന് ഒരു അത്താണിയായി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും അതുപോലെ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവിടെ മസ്ലഹത്തിലാക്കുന്നോടുത്തു ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ച ഒരു വലിയ സയ്യിദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഹാബുദങ്ങള് നാം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഒറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിനടുത്ത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒന്ന് പറയാം ആ അനുയായികളെ ആ നേതാക്കളെ സ്വഭാവവും അവരുടെ ബഹുമാനവും കാര്യവും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുലുലമയും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലമയും ശിഹാബുദങ്ങളുമൊക്കെ എന്തൊരു ഐക്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലുമായിരുന്നു ഇവിടെ ജീവിച്ചത് അതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മംഗലാപുരത്ത് പമ്പയിൽ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലമ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആരെ ശിഹാബുദങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാം പമ്പയിൽ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി താജുലുലമയാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഹാബുദങ്ങളെ ചെറിയ ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഹാബുദങ്ങൾ വന്നു ഉദ്ഘാടന സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു ഒരേ സോഫയിൽ താജുലുലമയും ശിഹാബുദങ്ങളും നൂറുലുലമയും ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടവരാണ് മാത്രമല്ല മഹത്തായ പള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഹാബുദങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് നിർത്തുകയാണ് താജുലുലമ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ മഹാരഥന്മാരെ കാണിച്ച സ്നേഹവും ഐക്യവുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുലമ ശിഹാബ് തങ്ങളടുക്കൽ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് 
സഹിതിയുടെ പര്യടനത്തിന് വേണ്ടി വിദേശത്തു പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചക്ക് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നിലക്ക് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി സൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച മഹാരഥന്മാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമയും നൂറുല്ലുലമയും ശിഹാബുദങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മർക്കസിലേക്കും മറ്റുമൊക്കെ പല പ്രാവശ്യ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഹാബുദങ്ങൾ വന്നില്ലേ ആ ഒരു ഐക്യവും സ്നേഹവുമാണ് സൗഹാർദ്ദമാണ് അനുയായികളായ നമ്മളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന സയ്യിദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് ഉൽ ബുഖാരി ഖദ്സുല്ലാഹു അസീസ് ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി എത്രയാണ് പ്രയത്നം വളരെ ചുരുങ്ങിയ പ്രായത്തിലാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാന അന്ത്യ നിമിഷം അവിടത്തെ റൂഹിബിനിയുന്ന സമയത്ത് സാധുവായി ഞാൻ അടുത്തുണ്ട് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് വരകളോദ്യരായിട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ആയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് വരകൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചോതെന്നത് ഞാൻ നേരെ കേട്ടതാണ് മഹത്തായ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി എത്ര പ്രയാസങ്ങളാണ് സഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കൊണ്ട് അല്ലാ അല്ലാ എന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ ആവർത്തിച്ച് 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 പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹോ മഹാരഥന്മാരുടെ ധരജ ഉയർത്തി അവിടുത്തെ ശവാഹത്ത് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണിക്കൂദുസ്താദ് നമ്മുടെ നാടിന് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഇവിടെ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എനിക്ക് ഞാൻ വേങ്ങരയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു കൊല്ലം ആ മാണിക്കൂദുസ്താദിന്റെ നാട്ടിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പല പ്രാവശ്യം അവിടുത്തെ വേദികളിൽ അവിടുത്തെ സദസ്സിൽ ആത്മീയ സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ മഹത്തായ ഭയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട്ടിന് എട്ടൊമ്പത് വർഷത്തോളം ദർശീ രംഗത്തും ആത്മീയ മാരംഗത്തും നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണിക്കോത്തുസ്താദ് ഒരൊറ്റ ഹദീസ് പറയാം ഈ ഹദീസ് അന്നർത്ഥമാക്കിയ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണിക്കോത്തുസ്താദിനുള്ളത് ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഒന്ന് പറയാ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അയാള് ഒരു ഹാജിയാര് എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിണറ്റില് കുളത്തിലേക്ക് പാമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഭയങ്കര ശല്യം പാമ്പിന്റെ മാണിക്കൂത്ത് ഉസ്താദിനടുക്കൽ വന്നു ഉസ്താദ് കല്ല് മന്ത്രിച്ചു ഈ കല്ല് കൊണ്ടുപോയി കുളത്തിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഹാജിയാര് കൊണ്ടുപോയി ആ കല്ല് കുളത്തിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോ പാമ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരൊറ്റ പാമ്പും ആ കുളത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ട ഒരാള് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറ്റിയടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ ഉമാനപ്പെട്ട മണിക്കൂദുസ്താദ് അങ്ങനെ ആ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ നോക്കി നമ്മുടെ മഹാ സയ്യിദന്മാരും നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ കുറ്റിയടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് കുറ്റിയടിക്കേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മണിക്കൂത്തുസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി വരും അതിന്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ നെയ്യിട്ട് പോയി കൊള്ളുന്നു അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ ഒരു സ്ഥലം നോക്കി വന്നു തിരിച്ച് മാണിക്കൂത്തുസ്താദ് നേരത്തെ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന് വന്ന സമയത്ത് കുറ്റിയടിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു എന്തോ ഒരു സാധനം പുറത്തേക്ക് വന്ന ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടമാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കോഴിയാണോ ആടാണെന്ന് കുറമയില്ല അതിന്റെ അതിനെ സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോയത് ഉടനെ തന്നെ ആ കോഴി അല്ലെങ്കിൽ ആട് പെടഞ്ഞു പെടഞ്ഞു ചത്തു ഷെയ്ത്താന്റെ ഉപദ്രവം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാന്മാരായ ആത്മീയ നേതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാന ചില ഇൽഹാമുകൾ കൊടുക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു ഒരു വഴിയിലേക്ക് കയറിയാൽ അതേ റൂട്ടിൽ ഷെയ്ത്താൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയ്ത്താൻ മറ്റൊരു വഴിക്ക് മാറിപ്പോകുമെന്ന് ഹദീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് 
മഹാന്മാരായ ആളുകളെ ഏത് ശൈത്താനും പേടിക്കും ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണിക്കോത്തുസ്ഥാദിന്റെ ആത്മീയമായ നിയന്ത്രണം ലഭിച്ച നാടാണ് നമ്മുടെ പൊയ്യത്തുവയിൽ മഹാനായ ശൈഹുനാരിയെ പറയാതെ എനിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഹുനെ ഇവിടെ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള നിർഗാശുമാറാവട്ടെ എന്റെ പൊയ്യത്തുവയിൽ നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മുത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഹുന നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചോളൂ ആ ശൈഹുനയെ മുറുകെ പിടിച്ചവര് രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവമാണ് നമുക്കുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മീയമായ നേതൃത്വം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഒറ്റക്കാര്യം പറയാ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടുത്തെ ശിഷ്യനായ ഒരാൾ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഹാദിമായി ജീവിച്ച ഒരാളാ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹദീബാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെള്ള ശാലുണ്ട് പല കളറുള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളൊരു ശാലുണ്ടായിരുന്നു ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ആ ശാല എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് ഈ ശിഷ്യൻ ഹാദിമായ ശിഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല ആ ശാല് എനിക്ക് ജുമയക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം വെള്ള ശാലാണല്ലോ ജുമയക്ക് ഉപയോഗ വെള്ള ഡ്രസ് ആണല്ലോ ജുമയക്ക് ഏറ്റവും അഫുദൽ എന്ന് ആഴ്ചകളോളമായി ഈ ഹാദിമിന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ചോദിക്കുന്നില്ല ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ശിഷ്യൻ ഹാദിമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പക്ക് പകരമായി കുത്തുപോതുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ ഷെഹുന താജുശ്ശേരിയ ഉസ്താദ് അവരകൾ മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ എന്റെ വെള്ളശാല എടുത്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ വെള്ളശാല എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മകനോട് പറഞ്ഞതാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനി ജുമയക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ നിങ്ങൾ ഈ ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടോ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടോ ഇല്ല മനസ്സിൽ ആഴ്ചകളോളമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിനെ ജുമയക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ആ ശിഷ്യന്റെ ഒരു സന്തോഷം പറയാനില്ല ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇന്നും അതേ ശാലിട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ ശിഷ്യൻ കുത്തുപയോഗുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹത്തീബാണ് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ ശൈഫനയെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ആത്മീയമായ ഒരുപാട് ഭാഗ്യം ഒരുപാട് തോഫിത്തുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് സാന്ദറുമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിസ്താദവരുടെ ഹുബ്ബുസാലി എന്ന മഹത്ത വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് മഹാന്മാരായ ആ മഹാരഥന്മാരെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുക ഇന്നൊരുപാട് കള്ളത്തരി തികത്തുകള് നമുക്കറിയാം ശരീരത്തില്ലാത്തൊരുപാട് തെരികത്തുകള് നിസ്കാരമില്ല നോമ്പില്ല ചില സ്ഥലത്ത് ജുമയില്ല ഈ നിലക്കൊക്കെ ശരീരത്തില്ലാതെ പല കള്ള തെരികത്തുകളെയും പിടിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് എന്റെ മുതാലിമികളോട് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ശേഷം നിങ്ങളെ ഉസ്താദാണ് ഉസ്താദിനെ മറന്ന് മറികടന്നിട്ട് ഒരു കുത്തുമില്ല കതാവുമില്ല ഏറ്റവും വലിയ ശേഖ നിങ്ങളെ നേരെ ഉസ്താദാണ് അതിലപ്പുറം ഒരു ശേഖ ഇല്ല എന്റെ നാട്ടുകാരെ നമുക്ക് ശരീരത്തിന്റെ അടി ശരീരത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അവൻ അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല മഹാനായുഹുനാ പഠിപ്പിച്ചു ചില ആൾക്കാർ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനുള്ള സ്ഥലാലി തങ്ങൾ പറയുന്നു ചില സാധാരണക്കാർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുമ്പോ അതൊക്കെ വലിയാണ് ഒരിക്കലുമല്ല അത് ഒലത്തുൽ തെറ്റാണ് ഭയമാണ് എത്രത്തോളം മഹാനന്ദമാര് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര അത്ഭുതം അല്ലെ തോന്നൂലേ അയാൾ വലിയ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചു പോകരുത് വഞ്ചിതരായി പോകരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനീദിൽ ഓടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരാൾ നടന്നുപോയി നമ്മൾ വലിയ കുലേ 
പാടില്ല അത്ഭുതങ്ങള് അത് സാഹിര്യങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കും കാഹിര്യങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ശരീരത്തനുസരിച്ചാണ് അവന്റെ ജീവിതം എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിലേ അത് അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരെ കാണിച്ചു തന്നൊരു ബാധയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുലമ മുപ്പതിലേറെ മഷായിഹന്മാരിൽ നിന്ന് തരീക്കത്ത് സ്വീകരിച്ച ആളാണ് ഒരുപാട് തരീക്കത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധജുലമ ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സദസ്സിന് ഞാന് ഷെയ്ഖാണ് എന്നെ എല്ലാരും വൈകത്ത് ചെയ്തോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എവിടെയും പറഞ്ഞതായി കാണില്ല ഇജാദത്ത് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ മടിയ നിർബന്ധിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് തരാൻ മടിയാണ് ഇത് ഞാൻ വലിയ കുത്തുബാണ് കുത്തുബ് സമാനാണ് ഷെയ്ഖാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് കള്ളത്തരീക്കത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മഷായിഹന്മാര് ഉലമാക്കൾ സാധാത്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന റൂട്ടിലുണ്ട് ആ റൂട്ട് നമ്മൾ വൃഗ്ഗ പിടിച്ചാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ആ മഹാന്മാരായ സാലിഹ്യങ്ങളെ നമ്മൾ മഹബത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാളെ സ്വർഗം കിട്ടും മഹാന്മാരായ സഹാബിൽ കഹഫിനെ മഹബത്ത് വെച്ച നായക്ക് പോലും സ്വർഗത്തിൽ അല്ല സീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഹ്റോ ദുനിയാവും ഒക്കെ സലാമത്താക്കി തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസം തീർത്തുതരുമാറാവട്ടെ മുന്നേ നാട്ടുകാരെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സയ്യിദത്ത് അലഹമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജു ശരിയയും മാണിക്കോത്തു സ്ഥാനടക്കമുള്ള പലരും നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടവരായിരിക്കും ഈ നാട്ടിന് വലിയൊരു മഹത്വമാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ തെർബിയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മരണം വരെ പ്രവർത്തിക്കുക ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഭരിക്കണം ും ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതാണ് ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിന് മറ്റൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമുണ്ട് അന്തു പൊയ്യത്തവയിൽ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം കിടന്ന കിടപ്പിലാണെങ്കിലും ശരി നമ്മളെ ഓരോത്തിൽ പത്താളുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനേക്കാളും വലിയ പ്രവർത്തനത്തില പ്രവർത്തനമാണ് അന്തു ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മുടെ പൊയ്യത്തവയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സുന്നത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം സ്ഥാപനം അതിന്റെ എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും ആദ്യമായി എത്തുന്നത് അന്ത് മുഖനയാണ് കിടപ്പിലായിട്ട് പോലും പരിശുദ്ധ സുന്നത്തിയമായത്തിന് അവനാൽ കഴിയുന്നൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നു എന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു നിർകാശു നൽകുമാറാവട്ടെ ആഹ്റത്തിൽ സ്വർഗം നൽകുമാറാവട്ടെ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തേല ആക്കിപത്തു നന്നായിട്ടുള്ള മരണം നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാ ഹലാലും ഹൈറുമാ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹ് നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ വജിനിസുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് റബ്ബന ആദ്യന ഫിദ്യ അസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ വരക്കാ